the zone. 真ん中2回そして左に野沢が怪我から戻ってきました3列目は松本出場停止明けの萩野そしてコンビを組むのが北左に大石2列目は相原と西谷ワントップは得点ランクリーグ3位タイ12ゴールを挙げています藤岡が入ります加藤光健が久しぶりのスタメンですコンビを組むのが西村右に黒石左に忽那2列目は近藤と三田ワントップに今日は5試合ぶりのスタメン浮田健生はリーグ得点ランク1位タイ13ゴールを挙げていますショートを使いますダイレクトで入れる藤岡が跳ね返すもう一度ニアサイドへセカンドボールボレーシュートーこぼれている抑えています後藤セカンドボール合わせたのは黒石次が大きく蹴り出します収めた西村前節も攻守に躍動していました近藤ここから打ちました足を運んでキャッチしました後藤です甲斐がタイトについています浮田にはやらせないという企画が伝わってきますさて近藤左から浮田近藤がそのまま中央に行きます浮田は入れたこぼれてくる近藤が詰めましたがオフサイド少ない人数でショートカウンターに行きました中野加藤貢献真ん中に預けます西村ファルは取っていませんロングシュート狙っていきましたキーパーの立ち位置を見て低く速いシュートを狙っていきました、まあ、岐阜も長野と同じように引いた時には5 4 1に近い形になっていますさて浮田反転して浮田打ちに行った強引に腰をひねっていきました浮田健生です靴中からの角度をつけたパス北のクロスファーサイドへ抜ければ相原松本は勝つ藤岡藤岡のフィニッシュ前半の終了間際ようやく大きなチャンスが巡ってきました FC 岐阜さあ黒石一人剥がしたまたを通して浮田スイッチ西村左に渡してダイレクト先にゲームを動かしたのは長野外から忽那です岐阜のプレスまずはここですね黒石がうまく剥がして股抜きから浮田のポストも絡んでボランチの西村かなりこれは理想的な形だったんじゃないでしょうか野沢、萩野経由で北がワンタッチリズム変えて西谷ワンタッチで崩していきました追いついた石井岐阜こちらも狭いところを縫っていく見事なゴールでした。シュートまでワンタッチ3つ西村挟み込んで奪いました岐阜加速して荒木から左打ちました外に入っていた川波岩からオフサイドを要求しています岐阜オフサイドない入れ替わる出ていきます山中打ったーこぼれ球入れ替わってサンダーサンダー決められない決定的なシーンでした中野ギフとしてはオフサイドを要求して少しディフェンスラインが止まっていましたそこを逃さなかった山中横山西谷
の外を使います遠藤ダイレクトで入れたパーから横山こぼれた押し込む来たが来た逆転しましたシーグフアディショナルタイムひっくり返しました西谷がワイドを使ってからのところでした遠藤の折り返し横山のヘディング中に入っていましたボランチの北厚みをつけてゴールを割りましたフリック真ん中に渡します岩の鋭いパス抜けてくるそして試合終了ですアディショナルタイムでひっくり返した吉井岐阜ホームでの連勝2試合ぶりの勝利ダゾーン